Xin chào tất cả các bạn uh, Chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn ra ba cơ bản của blog Star Điên Xe Mình là Việt uh, Bài hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn từ khóa Final ở trong Java uh, Final thì uh, Nó được sử dụng cho Cả khái niệm class Khái niệm phương thức và thuộc tính Thì như Bài hôm trước về static thì mình quên mất Tức là có một phần nữa là mình Chưa nói là về static áp dụng cho blog blog code thì là ví dụ thì hôm nào bài về blog code thì mình sẽ thích kỹ hơn nhưng mà static nó sẽ áp dụng cho phương thức blog code và và thuộc tính thì là ba ba thành phần còn final thì áp dụng cho uh, class cho uh, phương thức và cho thuộc tính thì bài hôm nay mình sẽ đi giới thiệu cả ba loại này uh, thì đầu tiên nhé chúng ta tạo một từ khóa là, à, một class là từ class unit 28 đây thì để trước hết chúng ta đi vào khai báo cho thằng unit 28 là một cái biến bình thường ví dụ như int number chẳng hạn như này thì giờ chúng ta viết cái phương thức main ví dụ như này unit 28 test bằng này thì cái đề test number bằng cái gì đấy bằng 15 chẳng hạn như này đúng không thì vô tư là bởi vì đây biến nó biến bình thường à, thì cái bây giờ chúng ta khai báo cái thằng final final ví dụ như là final thì là nó là được hiểu là nếu mà một thuộc tính mà được khai báo từ final thì nó được hiểu là hằng số vì thế mà chúng ta phải khai báo nó dạng là dạng dạng chữ hoa ví dụ số pi chẳng hạn bằng 3.14 thì khi mà tôi viết này nó sẽ báo lỗi lỗi là bởi vì cái số pi nó float float thì nó cần chữ f ở cuối như các bạn đã được hướng dẫn ở phần về primitive data ấy thì hy vọng các bạn vẫn nhớ à, xong rồi chúng ta có này bây giờ nếu chúng ta thay đổi test chấm pi đây bằng ví dụ như 3.1615 f ví dụ này thì nó sẽ báo lỗi ngay lập tức ở đây nó bảo là Uh, cái biến cái biến pi của thằng như 28 là là final vì thế không thể thay đổi được thì để thay đổi để sửa cái lỗi này thì hoặc là remove cái từ final của cái thằng float pi đi thì đây không được đúng không thì chúng ta sẽ comment nó lại error đấy thì là về phương thức tức là cái thằng hằng số hằng số nên không thể thay đổi giá trị của nó ngoài ra chúng ta khai báo một cái phương thức public gọi void chain chẳng hạn ví dụ như này thì ở đây ví dụ như là number sẽ bằng 20, 30 chẳng hạn ví dụ như này là được nhưng mà nếu chúng ta thay đổi giá trị pi bằng 3.13 chẳng hạn thì nó cũng sẽ báo lỗi lỗi tương tự của những lỗi trên tức là cái hằng số thì không thể thay đổi thì như vậy là các bạn đã hiểu rõ về cái hằng số là thuộc tính hằng số ở trong 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 Java tiếp đến là về class về phương thức ví dụ như bây tôi khai báo một class là class unit ví dụ như này đơn giản này thôi public tôi cho cái public final void sau ví dụ như này thì bình thường ở đây tôi sử dụng từ khóa extend unit như này thì các bạn thấy từ khóa extend đây thì bây giờ mình nếu mà đầu tiên nha tôi xóa từ khóa final trước tôi viết lại cái phương thức này thì ở bài sau các bạn sẽ hiểu đây là cái cách chúng ta override nghĩa là unit là class cha unit 28 là class con thì unit cha có uh, class cha có một cái phương thức là sâu phương thức con viết mãi một phương thức sâu giống hệt thì nó gọi là override nó là giống hệt luôn thì nó gọi là override thì khi mà override này thì ok còn nếu bây giờ tôi thêm một từ khóa final vào khóa final vào thì nó sẽ bỏ lỗi ngay lập tức đây remove final của xếp của cái này thì khi mà chúng ta khai báo final cho một phương thức thì có nghĩa là các class con của cái class đấy nó không được override cái phương thức đấy các bạn nhớ nhé tức là chúng ta không được override một cái phương thức được có một từ khóa là final ở phía trước đấy là về ý nghĩa thì các bạn chú ý cái điểm này à, quên các bạn nên đề này thì khi đấy các bạn comment này lại thì đấy là về ý nghĩa thì error đây đúng không Uh, đấy là xong về phần từ khóa cho final cho phương thức tiếp đến là từ khóa cho class thì các bạn sẽ thấy là unit bây giờ là một class bình thường và class này thừa kế bình thường đúng không 
thì bây giờ chúng ta khai báo final final ở đây thì xem chuyện gì xảy ra khi chúng ta khai báo final ở đây thì ngay lập tức chỗ này sẽ có lỗi lỗi ở đây là class 28 không thể là con của một cái final class khác bởi vì unit là một class đã được khai báo là final nên thì thế nó không bao giờ được extend cả các bạn nhớ nhé tức là khi một class có có cái asset có cái có cái modifier nan asset modifier là final thì nó sẽ không được thừa kế nữa nếu thừa kế là sẽ lỗi thì ví dụ khi chúng ta muốn viết một class mà không muốn thằng nào viết lại chúng ta hoặc là một cái phương thức mà không muốn thay đổi hoặc là một 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 thuộc tính mà không muốn thay đổi giá trị chúng ta dùng khóa final để lấy ý nghĩa thì hy vọng là các bạn hiểu được cái ý nghĩa của từ khóa final thông qua bài học hôm nay thì nó áp dụng cho class cho phương thức và cho thuộc tính thì nó ý nghĩa không thay đổi giá trị không thay đổi thuộc tính không thay đổi phương thức và không được thừa kế không được thừa kế class khi có từ khóa final thì đấy là bài học nội dung bài học hôm nay hẹn gặp lại các bạn vào các buổi học tiếp theo